Sexy People and welcome back to Chrome and Heels. Today we are talking about heel size. Bonjour les Sexy People. Bienvenue encore une vidéo de Chrome and Heels et aujourd'hui nous allons parler de la hauteur des talons. Here we have 10 inch which is 25 centimeters. We are missing 9 inch which is 22 centimeters. Here we have 8 inch which is 20 centimeters. Here we have 7 inch which is 17 centimeters. Here we have 6 inch which is 15 centimeters. And we're missing the 5 inch which is 12 centimeters. Alors, nous allons commencer par les plus hautes, les 10 inches. Donc, équivalent donc en centimètres, 25. Il nous manque les 9 inches euh, qui font 22 cm environ. Ensuite, nous avons les 8 inches, 8 inches, euh, donc euh, les plus populaires et qui font 20 cm euh, environ. Ensuite, des 7 inches, euh, environ 17 cm. Euh, ensuite, des 6 inches qui font environ euh, 15 cm et il nous manque les 5 inches qui font 12 cm en hauteur. If we were to recommend a starting pair, we would recommend the 7 inch which is 17 cm. This is because you need the platform to help you with floor work and also the heel the platform rises up at the front here. This is so you can pivot easier on the platform. This is harder in the smaller shoes. It's not as a big a dip and it's hard to pivot on. Alors, si vous débutez en pôle, euh, la hauteur idéale pour débuter, ce sera euh, les 7 inches. Donc, pourquoi parce que euh, devant la chaussure ici, il y a une courbe, d'accord, ici, qui est plus accentuée et qui facilite les, euh, tout ce qui est pivot et aussi pointé hein, et les relevés. Tout ce qui est relevé, pointé, pivoté est facilité par le fait qu'on a plus de surface ici, euh, donc avec les 7 inches. Avec les 6 inches, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on a moins de courbure ici. Donc, pour relever, pivoter, pointer, c'est beaucoup plus difficile. After the 7s, the 8s are also a great start option. Most people go for the 7s because they're a bit scared to start with a higher shoe. But adapting between the 7 and the 8 is not that difficult. And my personal favorite is the 8. Ok. Un, une autre hauteur avec laquelle on peut débuter, euh, à mon avis, à notre avis, parce qu'on est un peu d'accord là-dessus, c'est les 8 inches. Hein, d'accord Parce que, en fait, même si ça fait un peu peur, euh, c'est pas tellement difficile de passer de 7 à 8 euh, pour, en ce qui me concerne. Ça fait le même effet euh, au niveau des pivoter et tourner et pointer. Mais bon, ça fait un peu plus joli. Vos jambes sont beaucoup plus longues. Les, les lignes sont allongées grâce à la hauteur des talons. Next, we have uh, the 9 inches and the 10 inches, which actually come with a warning label explaining that they're only supposed to be used for photo shoots. But we don't listen to that and we dance in them anyway. <laughs> Um, I do like dancing in my 10s. They are a lot to get used to in comparison to the 7s and the 8s. Um, but I do enjoy dancing in them. I would dance in them more often if I had more space. Um, because they are 25 centimeters long, you can imagine that adds a lot of space when you're doing uh, flexibility moves. Okay. Alors, en ce qui concerne euh, donc, euh, les hauteurs de talons, les 10 inches, c'est un préféré de Suze. Hein? C'est pas un de mes préférés. C'est un petit peu plus difficile pour euh, s'habituer euh, parce qu'il faut beaucoup d'espace. Euh, ça vous fait des jambes interminables. Surtout, bon, ben, Suze, elle est un peu plus grande que moi déjà. Donc, euh, 
pour aller à la maison avec des 10 inches euh, et des 9 inches, c'est un, un petit peu plus difficile. Ça vient aussi, ces chaussures viennent aussi avec euh, un notice euh, qui nous met en garde euh, sur l'utilisation. C'est absolument pas fait pour danser et, et beaucoup de mobilité. C'est fait pour des petites pauses euh, très gentilles, super jolies. Donc, euh, pour poler et danser, c'est pas recommandé. Mais nous, bon, ben voilà, on est un petit peu désobéissants. <rire> et on a essayé de danser avec. Sus, elle y arrive très bien. Moi, non, parce que mes chevilles n'aiment pas trop. Hein, donc, il euh, faut s'habituer. And so you have all these heel heights, and then you also have shoes without a heel. <laughs> so if these had a heel, they would actually be eight inches, but they don't have a heel. So you can check out that video. We did the unboxing on the Lee Cab. So check that out. Alors, nous avons parlé de toutes ces chaussures et tous ces talons. Mais on a encore mieux. Il y a des chaussures sans talons, figurez-vous. Vous pouvez euh, voir notre unboxing euh, donc, euh, concernant les chaussures sans talons euh, dans une autre vidéo sur YouTube ou alors Instagram. Allez, regardez, faire un tour. Okay, so we've talked about the heel height. Now we're going to talk about how much they weigh. Okay, on a parlé de la hauteur des talons, mais maintenant on va s'intéresser à leur poids. So, 10 inch heels, one shoe equals 749 grams. Ah, alors les 10, alors donc les 10 centimètres, une seule chaussure. C'est 749 grammes, une seule. And together, 1,506 grammes. Oh. Alors, les deux sur les pieds, c'est 1,500 et plus grammes. Vous imaginez, oh là là, un peu plus de 1 kg, euh, rien qu'en poids de chaussures. Ouh. And the 8 inch, so one shoe. 484 grammes. Alors, pour les 8 inches, pour une seule chaussure, c'est 484 grammes. And both shoes, 973 grammes. Alors, les deux, évidemment, c'est multiplié par deux. 973 grammes, presque un kilo de chaussures sur les pieds. Ok, 7 inch, one shoe. 412 grammes. Mm, pour les 7 inches, ben, c'est 412 grammes quand même. And both shoes, 824 grammes. Les deux, c'est 824 grammes. Okay. And for the uh, 6 inch, in one shoe, 314 grammes. Alors, pour les 6 inches, c'est pour une seule chaussure, c'est 314 grammes. Et les deux. And both 643 grams. 643 grams. We hope you enjoyed this video. Don't forget to like and subscribe. Alors, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. Euh, N'oubliez pas de, de vous abonner et puis de nous mettre des petits pouces levés si vous avez aimé. Au revoir. Au revoir.